Hey guys, what's up? My name is Hassan Ibn Sayyid and I'm making this video from Chinese mainland to let you people know what will be the procedure to get a remission in Chinese universities because you know that China is getting more and more attention from all over the world even from the European countries and also from America there are so many students coming to China for their higher education and also from Pakistan there are about 22,000 students every year come into China for bachelor, master, PhD medical, non-medical, engineering and all other fields they want to get admission so for Pakistani students they have so many problems and they don't know how, how what will be the procedure so in this video we will talk about that so first of all we will talk about the benefits that we can get from China by taking admission in Chinese University so just like you know China is the world's biggest exporter its exports market has been very far ahead और ये दुनिया का हब बन चुका है और यहाँ पर different nation के different country के लोग आते हैं business करते हैं jobs के opportunity बहुत ज़्यादा होती है even के बहुत सारे countries के students यहाँ पर recruit किए जाते हैं तो अगर किसी भी university में आप जाएंगे वहाँ पर different culture के आपको foreigners मिलेंगे जिनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा इसके अलावा Chinese culture एक बहुत ही profound culture है और Chinese language की इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत demand है even के just Chinese language के सीखने से आप एक अच्छी खासी अपनी income चला सकते हैं और उसके अलावा बहुत सारी जाने यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो टोटली फुल फंडेड स्कॉलरशिप अलाउ करती हैं स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंट्रीज में और इवन कि आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है उसके साथ साथ तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो मिडिल क्लास हैं इवन के जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ऊपर है उनकी रैंकिंग अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड तो वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है तो इस तरह के बहुत से बेनिफिट्स आप गेट कर सकते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से तो अब मैं बात करूंगा कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कैसे किया जाए तो उससे सब उसका जो सबसे अच्छा और बेटर ऑप्शन ये है कि जो भी आपके प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आप इंटरनेट पर सर्च करें उस यूनिवर्सिटी के बारे में या आप डिफरेंट रैंकिंग के लिहाज से यूनिवर्सिटी को चेक करें तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इवन के वो भी उनकी इन्फॉर्मेशन गूगल या दूसरे सर्च इंजन पर नहीं होती क्योंकि अभी तक जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं या चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो अपना एक पूरा सेटअप यूज़ कर रही है तो इस लिहाज से कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेट नहीं कर सकते तो आपने काफ़ी सारी जगह पर देखा होगा कि डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तो वो फिर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन ये है कि आप खुद जाएं इंटरनेट पर सर्च करें जो भी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए उसके बारे में आप इंटरनेट पर देखें और सबसे वेल गुड ये होगा कि उस यूनिवर्सिटी की टोटल इंफॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल हो उसकी अपनी वेबसाइट हो और वहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि आपको एजेंट के पास ना जाना पड़े यह सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन है अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप एजेंट के पास जाएं लेकिन यहाँ पर भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि पास का तो स्कैम आ जाते हैं आपका एडमिशन नहीं हो पाता और जो भी आप पेमेंट करते हैं वो सारी ज़ाया होती है तो उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उनमें सबसे पहले ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप किसी एजेंट के थ्रू हासिल करें तो उनसे उस यूनिवर्सिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन लें और उनसे उन स्टूडेंट्स का कांटेक्ट हासिल करें जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो जो स्टडी कर रहे हो तो जब आप उन स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट करेंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देखें कि हम जिस यूनिवर्सिटी के हैं उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसका एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है और यूनिवर्सिटी कैसी है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चाइना में एक जस्ट आप रैंकिंग नहीं दे सकते उसके रैंकिंग के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि इस यूनिवर्सिटी में किस किस कंट्री के फॉरनर्स यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और कितने बैच ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं क्योंकि जो यहाँ पर अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है बहुत सारे चाइनीज़ इंग्लिश लैंग्वेज सही तरह से नहीं कन्वे कर पाते उनके लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम इसलिए है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो इस लिहाज से वो अपना मैसेज या लेक्चर के दौरान अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते स्टूडेंट्स के साथ तो उस यूनिवर्सिटी में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरन स्टूडेंट्स होंगे और उनकी बैच काफ़ी ज़्यादा या पंद्रह सोलह बैच निकल चुके होंगे या सात आठ बैच निकल चुके होंगे तो वहाँ पर एज ए फॉरन क्लासेस का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत अच्छा होगा तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉरन बैचेज निकल चुके हों स्टडी करके मास्टर लेवल और पी लेवल पर आपको टोटली फुल फंड स्कॉलरशिप दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से और एक मंथली स्टैपर्ड भी मिलती है 
लेकिन बैचुरल लेवल पर कुछ यूनिवर्सिटी फुल फंड स्कॉलरशिप अलाउ करती हैं कुछ सेमी कर सेमी स्कॉलरशिप होता है कुछ में आपको पूरी फी पे करनी पड़ती है कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि आपको फी पे करनी होती है लेकिन साथ साथ जब अगर आपके अच्छी एक मार्क्सिट बन रही है आपका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ योर टाइम हेयर इन चाइना तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है आपकी फील्ड कौन सी है और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है तो अगर फर्स्ट ईयर फीस फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी फी की अगर हवाले से बात करो तो आपको वो पाकिस्तान में पे करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी जन के पास आप जब भी चाइना में आएंगे तो आपकी जो यूनिवर्सिटी फी है वो यहाँ पर आकर आप पे करेंगे बाकी ये कि एडमिशन के लिए थोड़ी सी फीस पे करनी होती है एडमिशन जब आप फी और एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर और जे दो लेटर आपको मेल करती है जिसके बेस पर आप एम में जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो आपको बता देता हूँ जनरल से हैं उसमें आपकी मैट्रिक एफ एस अगर आप बैचलर लेवल की आप पास कर चुके हैं तो उसकी डिग्री और अगर आप एफ एस तक है तो ये तो और साथ आपकी एक पुलिस रिपोर्ट बनती है जिसमें ये होता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तान के अंदर और फोर्थ वो आपका मेडिकल रिपोर्ट बनती है वो आप किसी भी एक चाइनीज हॉस्पिटल से जाकर आप अपनी पूरी रिपोर्ट बनवा सकते हैं जिसमें ये होता है कि आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं और जो फिफ्थ है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है कि आपके बैंक में इतना अमाउंट है कि वो आपको अकोमोडेट कर सके तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं वीज़ा के लिए और वीज़ा कैट करने के बाद आप चाइना में आते हैं तो यहाँ पर आपको आप फर्स्ट ईयर की फीस यहाँ पर आकर पे कर सकते हैं बाकी है कि इस वीडियो ये तो जनरल वीडियो थे इसमें आपको मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो मैं आपको जनरल वीडियो बता रहा था बाकी है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आने वाले वक्त में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की और स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप के लिहाज से भी और अप्लाई करने का भी लिहाज से और उनकी वेबसाइट का भी आपको हम बताते रहेंगे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट एस नो इन द कमेंट्स बोलो एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन about the other universities all over the world and please take care of yourself in this period of time because it's very serious not only for your life but also for others life love is